जी स्टूडेंट हम आपको फिजिक्स की ब्रांच डायनामेटिक्स की लेक्चर सीरीज में वेलकम करते हैं कैनामेटिक का ये जो लेक्चर सीरीज है इसको हमने तीन डिफरेंट लेक्चर्स में डिवाइड किया हुआ है आज का जो केमिकल आज का जो कैनामेटिक का लेक्चर है ये है मोशन ऑफ अ बॉडी इन ए वन डायमेंशन जबकि जो कैनामेटिक्स के जो बाकी दो लेक्चर हैं वो होंगे मोशन ऑफ ए बॉडी इन टू डायमेंशन और मोशन ऑफ ए बॉडी इन थ्री डायमेंशन डियर स्टूडेंट ये जो कैनामेटिक का पहला लेक्चर है इसमें हम ब्रीफली एक्सप्लेन करेंगे कि किसी भी बॉडी कोई भी बॉडी जो कि एक डायरेक्शन में मूव करें तो उसमें कौन कौन से फिजिकल वेरिएबल अप्लाई होते हैं और उसके साथ कौन कौन से फिजिकल वेरिएबल और फिजिकल फिनोमिन एसोसिएट होते हैं जो हमारा ये आज का लेक्चर है ये बेसिक से स्टार्ट हो के एडवांस लेवल तक जाएगा तो आपको बहुत क्लियरली कैनामेटिक्स की इन वन डायमेंशन ऑफ ए बॉडी जो है उसकी अंडरस्टैंडिंग क्लियरली हो जाएगी तो चलें स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट ये जो लफ्स कायनामेटिक है ये दो लफ्सों से मिलकर बना हुआ है ये दो लफ्सों की कम्बिनेशन है एक लफ्स है काइन और दूसरा वर्ड या दूसरा लफ्स है मैटिक लफ्स काइन का मतलब है मोशन और जबकि मैटिक्स जो वर्ड है इसका मतलब है मैथमेटिक्स So, इससे मतलब ये हो गया कैनामेटिक फिजिक्स की वो ब्रांच है जिसमें हम स्टडी करते हैं मैथमेटिक्स को ड्यूरिंग मोशन ऑफ बॉडी जब भी कोई बॉडी एक डायरेक्शन से फॉर एग्जांपल ये कोई बॉडी है जो के फॉर इसको कम कंसीडर करते हैं कि ये कोई बॉल है जब ये ए ए पोजीशन पे मौजूद है और जब ये ए पोजीशन से किसी और पोजीशन पे यही बॉल जो है फॉर एग्जांपल लेट से बी पोजीशन पे मूव कर लेती है तो इसकी मोशन के दौरान फ्रॉम ए टू बी पोजीशन जो होती है इसके मोशन के दौरान जो मैथमेटिक्स अप्लाई होता है उसको हम कैनामेटिक्स में स्टडी करते हैं तो आपको इस वर्ड की अंडरस्टैंडिंग तो हो गई कि कैनामेटिक्स जो है वो फिजिक्स की ऐसी ब्रांच है जिसमें हम स्टडी करेंगे जिसमें हम डिस्कस करेंगे के मोशन ऑफ ए बॉडी में जो मैथमेटिक्स अप्लाई होता है हम उसको कैनामेटिक्स में स्टडी करेंगे अब जो स्टूडेंट बॉडी जो होता है वो कोई भी बॉडी जो है वो तीन डिफरेंट डायरेक्शन में मूव करती है इन डायरेक्शन को हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस से रिप्रेजेंट करते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस होते हैं वो बॉडी की डायरेक्शन ऑफ मोशन को रिप्रेजेंट करते हैं ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस एक्स वाई और जी डायरेक्शन में होते हैं ठीक है और ये जो है ये ओरिजिन ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस तो बॉडी जो है कोई भी जिसम जो है या कोई भी बॉडी हो वो तीन डिफरेंट डायरेक्शन में मूव कर सकता है नंबर वन 
बॉडी अलोंग एक्स एक्सिस मूव कर सकती है ठीक है बॉडी अलोंग वाई एक्सिस मूव कर सकती है ठीक है और बॉडी जो है अलोंग जी एक्सिस भी मूव कर सकती है अब अगर कोई बॉडी इन में से फॉर एग्जांपल अलोंग एक्स एक्सिस वाई एक्सिस या जी एक्सिस मूव करती है तो बॉडी के इस तरह के मोशन को हम वन डायमेंशनल मोशन कहते हैं फॉर एग्जांपल अगर कोई बॉडी ओरिजिन से अलोंग एक्स एक्सिस मूव करती है तो ये जो मोशन होगी बॉडी की फॉर एग्जांपल इसको हम कहते हैं कि ए पोजीशन है और ये बॉडी ए पोजीशन से बी पोजीशन पे मूव करती है अलोंग द एक्स एक्सिस तो ये बॉडी की वन डायमेंशनल मोशन होगी ठीक है अगर कोई बॉडी ओरिजिन से वाई एक्सिस की तरफ मूव करती है तो ये भी जो है बॉडी की वन डायमेंशनल मोशन होगी ठीक है अगर कोई बॉडी ओरिजिन से जेड एक्सिस की तरफ या जी एक्सिस की तरफ मूव करती है तो भी ये वन डायमेंशनल मोशन होगी किसी भी बॉडी की एक डायरेक्शन में मूवमेंट को हम या इसकी मोशन को हम लीनियर मोशन कहते हैं और बुक्स में इसको ज्यादातर जो है रेक्ट लीनियर मोशन लिखा हुआ है तो बॉडी की मोशन अलोंग वन डायरेक्शन जो है चाहे वो एक्स एक्सिस की तरफ हो या वाई एक्सिस की तरफ हो या जी या जी एक्सिस की तरफ तो वो जो वन डायरेक्शन की मोशन होती है इसको हम लीनियर या रेक्ट लीनियर मोशन कहते हैं इसी तरह अगर कोई बॉडी इन ए सर्कल मूव करती है डी स्टूडेंट तो सर्कल में जो होते हैं दो तरह के एक्सेस हो सकते हैं या तो इसमें एक्स एक्सेस हो सकता है ठीक है या फिर दूसरा जो है वाई एक्सेस हो सकता है ठीक है तो सर्कल में जो बॉडी की मोशन होती है वो टू डायमेंशनल मोशन होती है या और थ्री डायमेंशनल मोशन में बॉडी जो है गैस के मॉलिक्यूल की तरह इसमें मोशन होती है और वो डिफरेंट डायरेक्शन में एक्स वाई जी के डायरेक्शन में जो गैस के मॉलिक्यूल जो होते हैं इनकी मूवमेंट होती है इस वजह से हम इनको थ्री डायमेंशनल मोशन करते हैं तो आज का जो जो लेक्चर है इसमें हम डिस्कस करेंगे कि वन वन डायमेंशन मोशन में बॉडी में कौन कौन से फिजिकल वेरिएबल अप्लाई होते हैं या बॉडी की अगर वन डायरेक्शन में मोशन हो तो उसमें कौन स्टूडेंट जब कोई बॉडी एक डायरेक्शन में मूव करती है फॉर एग्जांपल हम कहते हैं ये कोई बॉल है ठीक है ये ए पोजीशन पे मौजूद है और जब ये ए पोजीशन से ये बॉल बी पोजीशन पे पहुंचती है ठीक है मेरी ड्राइंग अच्छी नहीं है इसलिए मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपको बेस्ट तरीके से एक्सप्लेन कर सको फॉर एग्जाम्पल ये बॉल है ये ए पोजीशन पे मौजूद है और ये ए पोजीशन से बी पोजीशन पे पहुंचती है ठीक है तो इसकी मोशन के दौरान फ्रॉम ए टू बी पोजीशन डिफरेंट टाइप के फिजिकल वेरिएबल यूज होते हैं बॉडी जो है या बॉल जो है उसमें उसकी एक तो डिस्प्लेसमेंट हो सकती है ठीक है बॉल जो है वो डिस्टेंस तय कर सकता है ठीक है बॉल की स्पीड हो सकती है ठीक है बॉल की वेलोसिटी हो सकती है ठीक है बॉल जो है ए से बी पोजीशन पे जाता है तो बॉल की एक्सलरेशन हो सकती है ठीक है 
या फिर बॉल पे जर्क जो कि फिजिकल पैरामीटर है तो ये बेसिक फिजिकल पैरामीटर्स हैं जो कि किसी भी बॉडी का जब वो लीनियर मोशन पे होती है जब वो एक डायरेक्शन जब वो एक पॉइंट से फॉर एग्जांपल ए पॉइंट से बी पॉइंट पे जाती है तो ये फिजिकल पैरामीटर जैसे डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस स्पीड वेलोसिटी एक्सेलरेशन और जर्क वगैरह हैं ये अप्लाई होते हैं बॉडी की मोशन में फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर डियर स्टूडेंट हम चलें एक्सप्लेन करते हैं रिलेशनशिप को के डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस जो है और स्पीड और वेलोसिटी और एक्सेलरेशन और जंक जर्क में रिलेशन क्या है अब यहां पे आते हैं कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट रिलेशनशिप क्या है डिस्टेंस जो होता है वो फॉर एग्जांपल हम लेते हैं कि ए पॉइंट है ठीक है जिस पे बॉल इसे कंसीडर करते हैं बॉल पड़ा हुआ है और इसने ए पॉइंट वाल बॉल जहां पे पड़ा हुआ है इस बॉल ने यहां पे आना है बी पॉइंट पे ओके बी पॉइंट है यहां पे बॉल ने ये वाला बॉल जो इसने इधर आना ठीक है अब ये बॉल जो है स्ट्रेट ए पॉइंट से बी पॉइंट पे आना है तो ये भी डिस्टेंस होगा बॉल अपना रूट चेंज करके ए पॉइंट से बी पॉइंट की तरफ आ सकता है तो ये भी डिस्टेंस हो सकता है और बॉल जो है ए पॉइंट से अपना रूट चेंज करके इस तरह आके बी पॉइंट पे आ सकता है तो ये भी डिस्टेंस सो so, इससे मतलब ये हुआ स्टूडेंट डिस्टेंस के लिए ये जरूरी नहीं है कि बॉल जो है सीधा ए पॉइंट से बी पॉइंट की तरफ जाए इसका मतलब ये हुआ कि डिस्टेंस जो है ये स्केलर क्वांटिटी है स्केलर क्वांटिटीज वो फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं जिसमें डायरेक्शन जिसमें सिमत की जरूरत नहीं होती अगर हम डिस्प्लेसमेंट की तरफ आए तो डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन ये है कि शॉर्टेस्ट पॉइंट या शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट यहां पे जैसे कि हमने बॉल की एग्जांपल ली है कि ए और बी पोजीशन पे मौजूद है तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो है बॉल का ए पॉइंट से बी पॉइंट पे पहुंचने का ये स्ट्रेट लाइन है ठीक है तो इससे मतलब ये हुआ कि ये स्ट्रेट लाइन जब बॉल ए पॉइंट से बी पॉइंट पे सीधा पहुंचेगा तो ये डिस्प्लेसमेंट होगी तो डिस्प्लेसमेंट इससे मतलब ये हुआ कि डिस्प्लेसमेंट जो है ये वेक्टर क्वांटिटी है वेक्टर क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज होती हैं जिसमें डायरेक्शन की जरूरत होती है जिनमें सिमत की जरूरत होती है और हर वो वेक्टर क्वांटिटी जो होती है इसको हम एरो के साइन के साथ रिप्रेजेंट करते हैं किस कोई भी वेक्टर क्वांटिटी हो जैसे कि वेलोसिटी है या डिस्प्लेसमेंट है तो इनके ऊपर हमेशा एरो के साथ साइन होगा जो कि रिप्रेजेंट करेगा कि ये जो फिजिकल क्वांटिटीज है उनके डायरेक्शन तो मेन डिफरेंट बिटवीन डिस्प्लेसमेंट और बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट ये है कि डिस्प्लेसमेंट जो है ये वेक्टर क्वांटिटी है इसको डायरेक्शन की जरूरत होती है जबकि ये जो डिस्टेंस है ये स्केलर क्वांटिटी है इसको डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती अच्छा अब ये स्टूडेंट अब ये देखते हैं कि डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस है या डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के दौरान जो है 
کے درمیان جو ہے ریلیشن شپ کیا ہے ان کے درمیان ریلیشن شپ کیا ہے ڈسپلیسمنٹ جو ہے جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ ڈسٹنس جو ہوتا ہے اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ شارٹیسٹ پوائنٹ ہو بیٹ شارٹیسٹ ڈسٹنس ہو بیٹ مین ٹو پوائنٹس جبکہ ڈسپلیسمنٹ کے لیے ضروری ہے کہ یہ ایک تو اس کی ڈریکشن ہو اور یہ شارٹیسٹ ڈسٹنس ہو بیٹوین ٹو اگر جیسے کہ میں نے پہلے بھی اگزمپل دی تھی ہمارے پاس یہ بال ہے ٹھیک ہے یہ بال جو ہے اس کی پوزیشن ہے اے ٹھیک ہے اور اس نے اس پوزیشن سے پہنچنا ہے پوزیشن بی پہ یہ پوزیشن بی ہے ٹھیک ہے تو اب جو شارٹیس ڈسٹنس ہے اے ٹو بی یہ سٹریٹ لائن ہے یہ تو ہوگی بال کی ڈسپلیسمنٹ یہ سٹوڈنٹ اور یہ ڈسپلیسمنٹ جو شارٹیس ڈسٹنس پہ پہنچنا ہے پوائنٹ فرام اے ٹو بی ہے یہ باڈی کی یا بال کا ڈسٹنس بی ہو سکتا ہے اس سے مطلب یہ ہوا کہ ڈسپلیسمنٹ ڈسٹنس جو ہے یہ ایکوال ہو سکتا ہے ڈسپلیسمنٹ کے ٹھیک ہے اب سیکنڈ کنڈیشن میں باڈی جو ہے یہ اے پوزیشن پہ ہے اور یہ اس طرح کر کے ڈیفرنٹ ڈائریکشن میں جا کے بی پوائنٹ پہ پہنچ سکتی ہے تو یہ بی جو ہے یہ بی ڈسٹنس تو ہے لیکن یہ ڈسپلیسمنٹ نہیں ہے تو اس کنڈیشن میں جو ڈسٹنس ہوتا ہے ٹھیک ہے ڈسٹنس ہوتا ہے یہ گریٹر دین ڈسپلیسمنٹ ہے تو اس سے مطلب یہ ہوا ڈی سٹوڈنٹ کہ ڈسٹنس ڈی جو ہے یہ یا تو ڈسٹنس جو ہے یا تو گریٹر دین ڈسپلیسمنٹ ہو سکتا ہے ٹھیک ہے یا پھر ایکوال ٹو ڈسپلیسمنٹ لیکن یہ بات جاننا ضروری ہے کہ کبھی بھی ڈسٹنس جو ہے ویل نیور شارٹر کبھی بھی شارٹر نہیں ہوگا ڈسپلیسمنٹ سے ٹھیک ہے تو یہ تو فزیکل کنڈیشن ہے یا فزیکل ریلیشن شپ ہے بیٹوین ڈسٹنس اور ڈسپلیسمنٹ ڈسپلیسمنٹ اور ڈسٹنس سیم بھی ہو سکتے ہیں یا پھر ڈسٹنس میں ہمیشہ گریٹر دین ڈسپلیسمنٹ ہوگا یہ تو ہے ریلیشن شپ بیٹوین ڈسٹنس اینڈ ڈسپلیسمنٹ دوسرے چلے کچھ ایگزامپلز لیتے ہیں کہ بیٹوین ایگزامپل لیتے ہیں فار ڈسٹنس اور ڈسپلیسمنٹ کے بارے میں فار ایگزامپل کوئی ہمیں کہتا ہے کہ وین باڈی از موونگ ان سیمی سرکولر پاتھ دین وٹ از ریشو بیٹوین ڈسٹنس اینڈ ڈسپلیسمنٹ جب کوئی باڈی فار ایگزامپل باڈی اے پوائنٹ پہ موجود ہے ٹھیک ہے اور جب یہ کسی بھی بی پوائنٹ پہ ٹریول کرتی ہے اور وہ سیمی سرکل کی طرح جو ہے اے سے بی پوائنٹ پہ پہنچتی ہے تو اس ٹائم پہ ڈسپلیسمنٹ ریشو جو ہے اس ٹائم پہ ڈسٹنس اور ڈسپلیسمنٹ کے درمیان 
उस टाइम पे या उस पॉइंट पे रेश हो गया होगा अब जब बॉडी ए से बी पॉइंट पे इन सेमी सर्कल मूव करती है तो स्ट्रेट डिस्टेंस बिटवीन ए टू बी पॉइंट जो है वो होता है आपका डिस्प्लेसमेंट जबकि ये सेमी सर्कल में जो पाथ होता है वो होता है डिस्टेंस ये भी जानना जरूरी है कि डिस्टेंस ए से बी स्ट्रेट भी हो सकता है लेकिन जो बॉडी ने ट्रेवल किया है सेमी सर्कल में और ए से बी पे आया है तो ये जो है बॉडी का हो जाएगा डिस्टेंस अब जो रेडियस है वो इस सेंट्रल पॉइंट से बी तक जो है ये आर जो है ये रेडियस होगा ऑफ सेमी सर्कल के तो इससे मतलब ये हुआ कि जो डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉडी है फ्रॉम ए टू बी ये बराबर है टू टाइम रेडियस के अब ये जो डिस्टेंस है इन सेमी सर्कल ये क्या होता है ये बराबर होगा हाफ ऑफ द सर्कम फ्रेंस ऑफ सेफ सर्कल या आधा जैसे कि आपको पता है कि सेमी सर्कल है तो ये आधा हो जाएगा ऑफ सर्कम फ्रेंस ऑफ सर्कल जैसे कि आपको पता है सर्कम फ्रेंस जो होता है ऑफ सर्कल जो होता है वो टू पाए आर के बराबर होता है तो हाफ सर्कम फ्रेंस जो है फ्रेंस ऑफ सर्कल हो जाएगा आर के इससे मतलब भी हुआ जो रेशो होगी इससे मतलब भी हुआ कि डिस्टेंस जो है इसने तय किया है पाई इंटू आर के सो so, जो रेशो होगी बिटवीन डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के वो होगी आपको पता है कि डिस्टेंस जो है बॉडी ने ट्रेवल किया है हाफ ऑफ द सर्कम फ्रेंस ऑफ सर्कल जो पाई आर हो जाएगा जबकि डिस्प्लेसमेंट जो बॉडी ने ट्रेवल किया है वो है टू आर के तो ये R और R कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास जो है वो आंसर आ जाएगा पाए बाय टू सो इससे मतलब ये हुआ कि रिलेशनशिप जो है या रेशो जो है बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट इन ए सेमी सर्कल जो है वो बराबर होती है पाए बाय टू के अब और एग्जांपल लेते हैं कंसीडर करते हैं कि बॉडी जो है वो पॉइंट ए पे मौजूद है ठीक है ये पॉइंट ए है और ये ट्रेवल करती है डिस्टेंस कवर करती है पॉइंट बी पे और ये पॉइंट जो है ये बराबर है वन बाय फोर ऑफ सर्कल के तो ये वन बाय फोर ऑफ सर्कल जो है बॉडी डिस्टेंस इस तरह ट्रेवल कर लेती है तो अब जब बॉडी ए से बी पॉइंट पे आती है तो व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट इस कंडीशन में बॉडी की डिस्प्लेसमेंट के अब हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं जैसे कि आपको पता है कि बॉडी ने सर्कुलर पाथ में मूव किया है तो ये जो है आपका हो गया ओरिजिन ऑफ ए सर्कल इस पॉइंट को हम ओ बोलते हैं ठीक है और ये जो फाइनल पोजिशन होगी इस तक बॉडी ने एंगल बनाया फ्रॉम ए पॉइंट ये पॉइंट ए है और ये बी पॉइंट है ठीक है तो ए और बी के दरमियान जो एंगल है वो है 90 डिग्री का ठीक है तो अब ये जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है हमने यहाँ पे कैलकुलेट करना डिस्प्लेसमेंट को तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट बिटवीन ए एंड बी जो होता है ये जो है ये डिसप्लेसमेंट है तो हमने ये जो डिसप्लेसमेंट है ए टू बी जो है ये हमने कैलकुलेट करना है कि ये कितना होगा अब जैसे कि पता है कि एंगल जो है ये है बिटवीन ऑरिजन जो है और बी पॉइंट और ए पॉइंट जो ये नाइन्टी डिग्री है ठीक है तो ऐसे मतलब ही हुआ कि हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे पैथागोरस थ्योरम को ठीक है पैथागोरस थ्योरम हमें कहता है ठीक है थ्योरम हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे ठीक है कि ये जो हाई है ठीक है ए और बी ये हाई है ठीक है हाई पार्टीन्यूस का स्क्यर जो है हाई पार्टीन्यूस का स्क्यर जो है ये बराबर होगा ठीक है 
बेस के स्क्वायर के ठीक है बेस के स्क्वायर के बेस आपके पास ये है ठीक है प्लस परपेंडिकुलर के स्क्वायर के परपेंडिकुलर का स्क्वायर जो आपका ये हो जाएगा ठीक है ये तो हाइपोटेन्यूस जो है जो कि आपका डिस्प्लेसमेंट है वो है ए बी तो ए बी जो है इसका होल स्क्वायर ये बराबर हो जाएगा आपके पास बे बेस जो है वो ओ बी है ठीक है इसके स्क्वायर के प्लस आपके पास परपेंडिकुलर जो है वो है ए ओ या ओ ए इसके स्क्वायर के बराबर हो जाएगा अब ए बी अब हम जब ए बी करते हैं ठीक है ए बी बराबर हो जाएगा ठीक है अंडर रूट ओ B के स्क्वायर के प्लस O A के और स्क्वायर के ठीक है ये हो गया अब जो हमारे पास O B है ये बराबर है रेडियस ऑफ ए सर्कल के ठीक है और इसी तरह हमारे पास जो O A है ये भी बराबर है रेडियस ऑफ सर्कल के तो हमारे पास A B या डिस्प्लेसमेंट जो है वो हो जाएगा ठीक है हम अंडर द रूट रेडियस आर स्क्र प्लस आर स्क्र ठीक है क्योंकि दोनों ओ बी और ओ ए जो है वो रेडियस के बराबर है तो इसका स्क्वायर जो है वो बराबर हो जाएगा आर रेडियस के स्क्वायर के और रेडियस के स्क्वायर के तो ए बी हमारे पास हो गया ए बी या डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जो है इसको हमने वैक्टर साइन से रिप्रेजेंट करने के लिए इसकी डायरेक्शन है ठीक है तो डिस्प्लेसमेंट वैक्टर है वो हमारे पास बराबर हो जाएगा टू आर स्क्र के या फिर आर इन टू अंडर रूट टू के सो जब बॉडी किसी भी सेमी सर्कल किसी भी जब बॉडी सर्कल में वन बाय फोर ऑफ सर्कल जो है वो सर्कम फ्रेंस ऑफ सर्कल मूव करती है तो उस बॉडी की डिस्प्लेसमेंट जो है वो बराबर होती है आर अंडर रूट टू के अब यहां पे अब यहाँ पर अनदर एग्जाम्पल लेते हैं ठीक है अगर कोई बॉडी है जो कि इनिशियली पॉइंट ए पे मौजूद है ठीक है और वो हाफ ऑफ द सर्कुलर डिस्टेंस ट्रेवल करके पॉइंट बी पे पहुंच जाती है ठीक है ठीक है तो इस कंडीशन में बॉडी की डिस्प्लेसमेंट क्या होगी एक तो ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जो जिस तरह बॉडी ने ट्रेवल किया ये वाला डिस्टेंस पे ये जो रीजन होगा इस पूरा एरिया होगा ये जो है बॉडी कवर करेगा एज ए डिस्टेंस ठीक है बट आपको पता है कि डिस्प्लेसमेंट जो होती है वो शॉर्टेस्ट पॉइंट बिटवीन शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट होता है और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन बॉडी जब वो ए और बी पोजिशन के दरमियान होती है तो वो जो है वो स्ट्रेट लाइन अब ये भी आप जानते हैं कि ऑरिजिन से कोई भी सर्कल है उसके ऑरिजिन से इस ए पॉइंट तक का डिस्टेंस जो है वो बराबर होगा रेडियस ऑफ सर्कल के सिमिलरली ऑरिजिन से बी पॉइंट तक डिस्टेंस जो है वो बराबर होगा रेडियस ऑफ सर्कल के इससे मतलब ये हुआ जब ये दोनों रेडियस जो है ए और ए ऑरिजिन ओ से ए तक और ऑरिजिन ओ से बी तक ये दोनों कंबाइन हो जाएंगे जब ये दोनों ऐड हो जाएंगे तो ये बना लेंगे डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए बॉडी इन हाफ सर्कल डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जो है ये बराबर हो जाएगा रेडियस ऑफ ए सर्कल फ्रॉम ओ टू ए प्लस रेडियस ऑफ ए सर्कल फ्रॉम ओ टू बी तो डिस्प्लेसमेंट बराबर हो जाएगा टू टाइम रेडियस अब यहाँ पे आपको और आसान बनाने के लिए अगर कोई आपको कहे कि कोई बॉडी सर्कल में मूव कर रही है तो उसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा इसके लिए मैं आपको यहाँ पे एक फार्मूला बताऊंगा अगर आप ये फार्मूला याद रखेंगे तो आप इजीली डिस्प्लेसमेंट बॉडी की डिस्प्लेसमेंट इन ए सर्कल इन एनी एंगल जो है किसी भी एंगल के साथ आप कैलकुलेट कर सकते हैं वो फार्मूला ये है कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉडी जो होती है वो सर्कुलर पाथ जो है वो बराबर होती है टू टाइम रेडियस इनटू टू साइन 
of theta divided by 2k. If someone says that body is theta, for example, 120 degree ke angle se body circle may move karke a se b point aati hai this ka displacement kya hoga aap simply isko calculate kar sakte hain displacement is equal to 2 time radius into sine of 120 degree divided by 2 ho jayega theek hai log cos displacement is equal to 2 r into sine of 60 degree हो जाएगा ठीक है और जैसे कि आपको पता है कि sin of 60 जो है sin of 60 degree जो है ये बराबर होता है इसको क्या होता है under the root 3 divided by 2 के आपके पास जो displacement along the 120 degree जो है और body जो है बराबर हो जाएगा 2 और into under the root 3 divided by 2 k a2 to cancel or jag or displacement of a body in a circle with angle 120 degrees radius into under the root dk okay Distance, अगर कोई आपको कहता है कि ये जो formula आपने displacement के लिए किया है, कि displacement in a circle जो है ये बराबर होता है two into r into sine theta divided by two, तो ये आपने कैसे calculate किया? आप इसको ये आपने कैसे find out किया इसको आप कैसे derive कर सकते हैं आपको ये जानना जरूरी है कि ये formula displacement का in a circle जो है ये बड़ा universal है और इस हम जो है any type of angle पर use कर सकते हैं और इस angle पे हम calculate करना सकते हैं body की displacement को in a circle अब ये formula derive कैसे होता है हम कंसीडर करते हैं कि कोई बॉल है जो के पोजीशन ए पे मौजूद है इन सर्कल के और ये ट्रैवल करके पोजीशन बी पे सर्कल के आ जाती है पोजीशन बी ऑफ सर्कल है और ओरिजिन ऑफ सर्कल फॉर एग्जांपल कहते हैं ये वो जो है ओरिजिन ऑफ सर्कल है ठीक है तो डिस्टेंस जो है ए से बी का ये जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है ये जो है displacement in a circle of a ball from A to B point और हम गजर करते हैं origin O से distance है ball का ये है R1 जबकि origin O का distance है B point से ball का distance है ये बराबर है R2 के ठीक है तो according to vector addition root resultant vector जो होता है उसका head दूसरे वेक्टर के हेड से मिलता है और उसकी टेल जो है दूसरे वेक्टर की टेल से मिलती है तो ये जो ओ बी है ये रिजल्टेंट वेक्टर है इसका हेड जो है ए बी के हेड से और इसकी टेल जो है ओ ए के टेल से मिलती है तो हमारे पास ये ओ बी जो है ये बराबर हो जाएगा ओ ए वेक्टर के प्लस ए बी वेक्टर के तो O B जो है ये O A जो है ये बराबर है R one के ठीक है और A B जो बराबर है ये displacement factor के बराबर है और ये जो हमारे पास O B है ये O B ये O B जो है ये R two के बराबर है तो R two is equal to R one plus displacement तो हमारे पास displacement हो जाएगी d जो है ये बराबर हो जाएगी difference between r two minus r one के तो magnitude of displacement जो है ये बराबर होगा equal to हमारे पास ये बराबर होगा under the root r 
1k square plus r 2k square minus 2 r 1 r 2 into cos of theta जैसे कि आपको पता है कि हम बॉडी की मोशन को अलोंग ए सर्कुलर पाथ उसकी डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट कर रहे हैं तो सर्कल में जो है बॉडी का ओ से ए पोजीशन तक जो डिस्टेंस होता है ये जो आर वन है ये बराबर होता है रेडियस सिमिलरली ऑरिजिन से बी पॉइंट तक का डिस्टेंस जो है जो कि R2 है ये भी बराबर होगा रेडियस के तो हमारे पास मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट जो है ये बन जाएगा अंडर द रूट अंडर द रूट R स्क्वायर प्लस R स्क्वायर माइनस 2 R स्क्वायर कॉस ऑफ थीटा बी तो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड जो है ये बराबर हो गया अंडर द रूट 2 r स्क्वायर माइनस 2 r स्क्वायर cos थीटा इस तरह से आपको बराबर मिल जाएगा ठीक है हम यहां पे करते हैं डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू अंडर द रूट हम यहां पे करते हैं 2 r स्क्वायर को कॉमन ले लेते हैं 1 माइनस कॉस ऑफ थीटा हो जाएगा ठीक है तो डिस्प्लेसमेंट जो है हमारे पास बराबर हो गया मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट जो हमारे पास बराबर हो जाएगा अंडर द रूट टू r स्क्वायर इनटू वन माइनस कॉस ऑफ थीटा के अब जैसे कि आपको पता है ये फॉर्मूला है कि वन माइनस कॉस ऑफ थीटा जो होता है ये बराबर होता है टू साइन स्क्वायर ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय टू हम इसको इंसर्ट कर लेते हैं इसमें तो हमारे पास मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट ये आपका बराबर हो जाएगा 2 और स्क्वायर इनटू 2 साइन स्क्वायर ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय 2 के 2 और स्क्वायर ठीक है तो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड जो है ये है बराबर हो जाएगा 4 इनटू और स्क्वायर साइन ऑफ स्क्वायर ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय ठीक है साइन ऑफ अंडर द रूट 2 से निकालेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 2 into r sin theta divided by 2k तो हमारे पास फार्मूला बन गया मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू 2 r into sin of theta divided by 2 तो ये यूनिवर्सल फार्मूला है फॉर कैलकुलेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट इन ए सर्कुलर पाथ और इस फार्मूले को आप अप्लाई कर सकते हैं किसी भी एंगल पे जब बॉडी सर्कुलर पाथ सर्कुलर पाथ तो ये तो हो गई डेरिवेशन के कैसे डिस्प्लेसमेंट को हम अलोंग ए सर्कुलर पाथ कैलकुलेट कर सकते हैं चलो जो यहां पे एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं डिस्प्लेसमेंट uh, के बारे में क्वेश्चन ये है कि ए व्हील ऑफ अ रोटेशन आर ए व्हील सॉरी ए व्हील ऑफ अ रेडियस आर इज रोलिंग ऑन द रोड What will be displacement of a point B? What 
will be the displacement of a point P in half rotation of the wheel अब क्वेश्चन ये है कि हमारे पास जो कोई व्हील है ठीक है और इसका रेडियस जो है वो आर है ठीक है ये हम ले लेते हैं ये कोई व्हील है ठीक है और इसका सेंटर से लेके इधर तक जो रेडियस है वो हमारे पास इस व्हील का आर है और ये जो है फॉर एग्जांपल हम ये ले लेते हैं ठीक है इनिशियली जो है ये पॉइंट पी पे जो है ये व्हील जो है वो मौजूद है ठीक है तो अब ये जो व्हील है ये हाफ डिस्टेंस ट्रेवल करता है ठीक है इस तरह हाफ सर्कुलर पाथ का डिस्टेंस ले करता है ठीक है और ये फॉर एग्जांपल यहां से इस पॉइंट से लेके यहां पे इस पी डैश पॉइंट पे पहुंच जाता है ठीक है ये हमारे पास है ये हम कंसीडर करते हैं कि हाफ ऑफ द व्हील है इतने डिस्टेंस के बराबर ही आगे चल रहा है तो इस पॉइंट को सपोज हम कहते हैं कि ये जो है आपके पास नया पॉइंट है इसको हम क्यों कह लेते हैं ठीक है और व्हील जब ये हाफ रोटेट करता है ठीक है ये पी डैश पी पॉइंट जो है ऊपर आके फॉर एग्जांपल हम लिख सकते हैं पी डैश पॉइंट बन गए तो हमारे पास ये पी पॉइंट से लेके पी डैश का जो दिस ये पॉइंट है पी डैश पी से लेके पी डैश तक का जो पॉइंट है ये हमारे पास शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बनता है और इसी को हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं और हमने डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना है कितना डिस्प्लेसमेंट इस व्हील ने ट्रैवल किया जब ये हाफ मूव करती है अलोंग द फॉरवर्ड डायरेक्शन अब सेंटर से व्हील का Q तक का डिस्टेंस होता है वो R है ठीक है और P डैश तक का डिस्टेंस होता है वो भी R यानी रेडियस के बराबर होता है ठीक है तो टोटल डिस्टेंस है R plus R is equal to R होगा, ठीक है? अब, according to ये जो एंगल है, ठीक है, ये बनता है व्हील का 90 डिग्री का। तो हमारे पास जो डिस्प्लेसमेंट है, ये नेचुरली जो है, ये हाइपरटेनिस बन रहा है, जबकि ये जो PQ है, ये उसकी फॉरवर्ड मूवमेंट जो है, ये बेस बन रही है, और Q पॉइंट से P पॉइंट तक का जो एंगल बन रहा है, जो जो लाइन बनती है ये आपकी परपेंडिकुलर को इंडिकेट करें तो हमारे पास जो राइट एंगल ट्रायंगल के लिए जो फार्मूला अप्लाई होता है जिसमें हमारे अपने को या डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना चाहे वो हम यहां पे पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई कर सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम में ये कहता है कि हाइपोटेन्यूस जो होता है ठीक है हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर जो है वो बराबर है जब वो इक्वल है ठीक है बेस के स्क्वायर के प्लस परपेंडिकुलर PRP के होल स्क्वायर के ठीक है इसके बराबर तो हमारे पास जो हाइपोटेन्यूस है वो हमारे पास है डिस्प्लेसमेंट ठीक है डिस्प्लेसमेंट का स्क्वायर जो है वो बराबर हो जाएगा ठीक है बेस आपके पास है वो PQ है और ये आपको पता होना चाहिए ठीक है कि सरकमफेरेंस जो होता है टोटल सरकमफेरेंस ऑफ अ सर्कल जो है वो बराबर होता है to pi r के ठीक है तो ये half distance जो सर्कल ने ट्रेक किया है तो आपका circumference of semi circle जो है वो बराबर हो जाएगा pi r के तो p क्यों जो है ये बराबर होगा pi into r के तो फिर हमारे पास जो बेस बन जाएगी pi into r के और square के बराबर और हमारे पास जो ये P dash into Q जो है ये बराबर है two time radius of a circle के ठीक है two r all square हो जाएगा ठीक है अब यहाँ पे हम इसको finish करते हैं तो ये हमारे पास D 
या डिस्प्लेसमेंट जो है ये बराबर हो जाएगा अंडर द रूट पाए इन टू होल स्क्र प्लस टू और होल स्क्र के बराबर हो जाएगा हमारे पास ये बन जाएगा पाए स्क्र और स्क्र इज इक्वल टू फोर आर स्क्र के हम यहाँ पे आर को लेते हैं कॉमन आर जो है और आर स्क्र जो है ये हमारे पास बराबर हो जाएगा बायर हो जाएगा ठीक है और यहाँ पर बस पाए स्क्र प्लस फोर जो है ये हमारे पास हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट ऑफ द व्हील व्हेन इट ट्रेवल ऑफ ऑफ अ डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट पी टू अ नेक्स्ट पॉइंट क्यू ये तो हो गया हमारे पास टोटल डिस्प्लेसमेंट जो कि इस व्हील ने ट्रेवल किया हमने टोटल डिस्प्लेसमेंट तो कैलकुलेट कर लिया अगर कोई कहे कि भाई व्हाट व्हाट इज डायरेक्शन ऑफ व्हील अब इसी क्वेश्चन में किसी ने पूछ दिया भाई कि आपने तो मैग्नीट्यूड या जो मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट था या डिस्प्लेसमेंट था वो कैलकुलेट कर लिया तो अब ये जो डिस्प्लेसमेंट है जब ये व्हील हाफ ऑफ इट सर्कम फ्रेंस फॉर एग्जाम्पल ये पी पॉइंट है ठीक है और इसका हाफ ऑफ द डिस्टेंस अप टू पी डैश पॉइंट फॉरवर्ड डायरेक्शन की तरफ जो है इस तरह यहाँ पे पी डैश पॉइंट तक ट्रेवल कर लेती है ठीक है फ्रॉम ऑरिजिन ये जो है इसका ये डिस्प्लेसमेंट है ठीक है तो इस डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन क्या ठीक है ये पॉइंट से लेके यहाँ तक जो है ये हमारे पास ये जो है ये क्यू पॉइंट है ठीक है और ये जो है हमारे पास हो गया पी डैश से क्यू पॉइंट तक का डिस्टेंस और ये एंगल जो है ये हमारे पास नाइनटी डिग्री है ये राइट एंगल ट्राइंगल बना रहे तो अब हमें से पूछता है कि भाई आपकी जो व्हील जब ये हाफ ऑफ इट्स सर्कम डिस्टेंस फॉरवर्ड की तरफ ट्रेवल करती है ठीक है तो इस व्हील का एक डिस्प्लेसमेंट है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है बिटवीन पी एंड बी डैश पॉइंट इस शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का डायरेक्शन क्या है या डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन क्या है तो हम ये फाइन कर सकते हैं बाई अप्लाइंग टेन थीटा विच इज इक्वल टू पर पेंडिकुलर अगर बेस के ठीक है टेन थीटा में जो परपेंडिकुलर है ये हमारे पास ये आ रहा है जो कि बराबर है टू टाइम रेडियस ऑफ ए सर्कल के टू आर हो जाएगा ठीक है डिवाइडेड बाय बेस जो है ये हमारे पास पी क्यू है अब आपको पता है कि सर्कम फ्रेंस ऑफ सर्कम फ्रेंस ऑफ सर्कल जो होता है वो होता है टू बाई R के बराबर फॉर सेमी सर्कल जो है फॉर सेमी सर्कल या हाफ ऑफ सर्कल जो है सर्कम फ्रेंस बन जाएगा पाए इन टू आर ठीक है तो हमारे पास ये जो बेस है पी क्यू जो है ये बराबर है पाए इन टू आर के तो हमारे पास क्या हो जाएगा टेन ऑफ थीटा इज इक्वल टू टू आर डिवाइडेड बाई पाए इन टू आर के बराबर ठीक है ये आर आर से कैंसिल हो जाएगा टेन ऑफ थीटा इज इक्वल टू टू डिवाइडेड बाई पाए हो जाएगा ठीक है और थीटा इज इक्वल टू जो एंगल होगा ठीक है या डायरेक्शन होगी ये हो जाएगी टेन ऑफ इनवर्स ऑफ टू बाय तो ये आपके पास हो जाएगी डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट ये तो हो गया डिस्प्लेसमेंट के बारे में कंपटेंस इंफॉर्मेशन अब नेक्स्ट में हम डिस्कस करेंगे कि ये जो स्पीड स्टूडेंट चले अब डिस्कस करते हैं कि स्पीड और वेलोसिटी में डिफरेंस क्या है 
स्पीड जो होता है ठीक है ये होता है स्पीड को कंसीडर करते हैं हम कि इसको बी से हम रिप्रेजेंट करते हैं ये बराबर होता है डिस्टेंस ट्रेवल बाय बॉडी पर यूनिट टाइम के कोई भी बॉडी फॉर एग्जांपल ए बॉडी है या बॉल है इसको हम सिलेक्ट से बॉल रिप्रेजेंट करते हैं पॉइंट ए पे है ठीक है ये यहाँ पॉइंट ए से बी पॉइंट पे फॉर एग्जांपल पहुंचता है ठीक है तो ये जो डिस्टेंस फ्रॉम ए से बी बॉल ट्रेवल करता है इन यूनिट टाइम और इन ए टाइम ये आपका हो जाएगा स्पीड स्पीड के लिए जरूरी नहीं है कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो बिटवीन टू पॉइंट बिटवीन ए एंड बी ठीक है बॉडी जो है इस डायरेक्शन में भी आके बी पॉइंट पे पहुंच सकती है तो ये भी डिस्टेंस हो सकता है ठीक है इस तरह से ट्रेवल करके भी बी पॉइंट पे पहुंच सकती है तो ये भी डिस्टेंस हो सकता है सो so, डिस्टेंस के लिए शॉर्टेस्ट जो है डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट होना जरूरी नहीं है ठीक है जबकि ये भी हो सकता है कि डिस्टेंस जो है वो शॉर्टेस्ट हो बिटवीन ए एंड बी ये डिस्टेंस भी होगा और ये इक्वल होगा डिस्प्लेसमेंट के इससे मतलब ये हुआ कि डिस्प्लेसमेंट का मतलब ये हुआ कि डिस्टेंस जो है यहाँ तो डिस्प्लेसमेंट से ज्यादा हो सकता है या फिर डिस्प्लेसमेंट के बराबर हो सकता है ठीक है और ये जो है डिस्टेंस ट्रेवल बाय बॉडी पर यूनिट टाइम जो है ये स्पीड हो जाएगी और इसका मतलब ये हुआ कि स्पीड के लिए नेसेसरी नहीं है कि इसकी सर्टेन डायरेक्शन हो तो स्पीड जो है ये स्केलर क्वांटिटी है ठीक है स्केलर क्वांटिटी स्केलर क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज होती हैं जिनमें डायरेक्शन या जिनमें सिमत की जो है वो जरूरत नहीं होती अब जो यूनिट ऑफ स्पीड है डिस्टेंस होता है वो हमेशा मीटर में बॉडी ट्रेवल करती है तो मीटर पर टाइम की जो यूनिट है वो सेकंड है ठीक है तो यूनिट ऑफ स्पीड जो है ये मीटर पर सेकंड है अब हम आते हैं वेलोसिटी की तरफ के वेलोसिटी क्या होती है वेलोसिटी को भी वी से रिप्रेजेंट करते हैं लेकिन इसके साथ एरो लगाते हैं बिकॉज ये डायरेक्शन स्पेसिफिक होती है या ये वेक्टर क्वांटिटी है वेलोसिटी बराबर होती है डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल बाय ए बॉडी पर यूनिट जो है टाइम डिस्प्लेसमेंट जो है ये वेक्टर क्वांटिटी है ये अगेन हम कंसिडर करते हैं कि कोई बॉल है ठीक है ये ए पॉइंट से बी पॉइंट पे मूव करता है तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी पॉइंट है ये हमारा डिस्प्लेसमेंट होगा और ये डायरेक्शन स्पेसिफिक होता है इसके लिए डायरेक्शन की जरूरत होती है इसलिए डिस्प्लेसमेंट जो है ये वेक्टर क्वांटिटी है जैसे मतलब ये हुआ कि वेलोसिटी जो है ये बराबर हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम के डिस्प्लेसमेंट जो होता है इसको रिप्रेजेंट करते हैं इसकी यूनिट है सॉरी इसकी यूनिट मीटर है और टाइम की यूनिट जो है ये सेकंड है ठीक है तो हमारे पास वेलोसिटी जो है की यूनिट जो है ये हो जाएगी मीटर पर सेकंड अप डिस जो हमारे पास स्पीड और डिस्प्लेस और वेलोसिटी है ये या तो हो सकती हैं एवरेज स्पीड हो सकते हैं ठीक है या फिर ये हो सकते हैं इंस्टेंट टेनियस स्पीड इंस्टेंट टेनियस स्पीड और इस तरह वेलोसिटी भी जो है या तो ये हो सकती है एवरेज वेलोसिटी हो सकती है ठीक है 
या फिर इसको बंद कर लेते हैं सॉरी और या फिर विलास्टी जो है ये हो सकती है इंस्टेंट टेनियस विलास्टी हो सकती है अब एवरेज स्पीड जो होता है ठीक है ये होता है टोटल स्पीड ऑफ ए बॉडी व्हेन इट्स मूव फ्रॉम वन पॉइंट टू एनदर पॉइंट जबकि इंस्टेंटेनियस स्पीड जो है वो किसी बॉडी की वो ऐसी स्पीड होती है जो कि एक पार्टिकुलर इंस्टेंट या एक स्पेसिफिक टाइम पे होती है फॉर एग्जांपल हमारे पास ये कोई बॉडी है ये कोई बॉल है ठीक है जो कि इनिशियली ए पॉइंट पे है और इसने ए पॉइंट से बी पॉइंट पे बी पॉइंट पे ट्रेवल करना है ठीक है तो ये बॉल जो है जब ए से बी की तरफ जाता है तो ये डिफरेंट इसके दरमियान पॉइंट्स आते हैं ठीक है और ये डिफरेंट पॉइंट्स पे बॉल की स्पीड जो होती है वो डिफरेंट हो सकती है ठीक है और उसके बाद जो ये बी पॉइंट पे बॉल पहुंच सकता है ठीक है तो ये जो डिफरेंट पॉइंट पे बॉडी की बॉल की स्पीड है ठीक है ये डिफरेंट हो सकती है लेकिन एवरेज स्पीड जो होगा ठीक है एवरेज स्पीड ये बराबर होगा टोटल डिस्टेंस पर यूनिट टोटल टाइम की ठीक है टोटल टाइम की सो so, ये इस वर्ग ये जो पॉइंट है इस पे टोटल डिस्टेंस और टाइम फिर नेक्स्ट पॉइंट पे पहुंचता है तो फिर टोटल डिस्टेंस उस टाइम फिर नेक्स्ट पॉइंट पे पहुंचता है टोटल डिस्टेंस उस टाइम इस तरह करके तमाम जो टोटल डिस्टेंस होगा ठीक है पर यूनिट टोटल टाइम जो है इसको कैलकुलेट करके हम टोटल स्पीड ऑफ ए बॉडी कैलकुलेट कर सकते हैं ठीक है तो हमारे पास एवरेज स्पीड या एवरेज वी जो है ये बराबर हो जाएगा टोटल टाइम जिसको हम डेल्टा से रिप्रेजेंट टोटल डिस्टेंस इसको हम डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं डिवाइडेड बाय टोटल टाइम इसके बराबर होगा ठीक है इसी तरह हमारे पास अब ये पॉइंट भी बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है आपको नोटिस करने के लिए जरूरी नहीं है कि बॉडी जो है वो ए से बी पॉइंट पे आ, सीधा मूव करे ये इस तरह भी डिस्टेंस ट्रेवल कर सकती है इस तरह भी बॉडी डिस्टेंस ट्रेवल कर सकता है ठीक है या डिफरेंट डायरेक्शन पे जाके जो है बी पॉइंट में पहुंच सकता है ठीक है हम उस पर्टिकुलर मूवमेंट जो बॉल की होगी या बॉडी की होगी उसके जो उस जो डिस्टेंस होगा पर्टिकुलर टाइम पे वो कैलकुलेट करके उसका एवरेज या टोटल डिस्टेंस लेके हम जो है और टोटल टाइम लेके हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि बॉडी की एवरेज स्पीड क्या है इस तरह अगर हमें कैलकुलेट करना पड़े कि एवरेज वेलोसिटी क्या है एवरेज वेलोसिटी क्या होती है ठीक है अब हमारे पास बॉल जो है वो ए से बी पॉइंट पे आता है ठीक है ये सॉरी ये फॉर एग्जांपल ये कोई बी पॉइंट है ये बॉल है ठीक है बॉल पहले ए पॉइंट पे और ये बी पॉइंट पे आ जाता है तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो होता है बिटवीन टू पॉइंट जो है बिटवीन ए एंड बी इसको हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं ठीक है तो एवरेज वेलोसिटी जो है वी एवरेज जो है ये एक वेक्टर क्वांटिटी है ठीक है और ये बराबर होगा एवरेज डिस्प्लेसमेंट के डिस्प्लेसमेंट के एवरेज के ठीक है डिवाइडेड बाय एवरेज टाइम के ठीक है टाइम भी यहां पे एवरेज होगा ठीक है ये इन को के कंबाइन करके जो हमारे पास ये बनता है डिस्प्लेसमेंट अब ये यहां पे जानना जरूरी है ठीक है जब ए से बी पॉइंट पे बढ़ी जाती है तो वो डिफरेंट पोजीशन पे बॉडी की जो है वो वेलोसिटी जो है वो डिफरेंट हो सकती है पर यूनिट टाइम तो इस तरह करते करते जो बॉडी इस पॉइंट पे पहुंच जाती है तो एवरेज जो होता है टोटल एवरेज वेलोसिटी ऑफ बॉडी जो है वो बराबर होगा डेल्टा डिस्प्लेसमेंट के ठीक है डिवाइडेड बाय डेल्टा ठीक है अब यूनिट ऑफ एवरेज विलास्टी जो है जैसे आपको पता है 
डिस्प्लेसमेंट की यूनिट मीटर होती है ठीक है और टाइम की यूनिट सेकेंड होती है एवरेज वेलोसिटी भी यूनिट जो है वो मीटर पर सेकेंड होगी और यूनिट जो है सेम है एवरेज विला एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी की पर डिफरेंस बिटवीन एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी ये है कि एवरेज वेलोसिटी के लिए डायरेक्शन का होना जरूरी है जबकि एवरेज स्पीड के लिए डायरेक्शन का होना जरूरी है ठीक है और एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी में एक और दूसरा डिफरेंस ये है कि एवरेज स्पीड जो होता है वो बराबर होता है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय बॉडी पर यूनिट टोटल एवरेज टाइम तो टोटल डिस्टेंस डिस्टेंस जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी है वो किसी भी डायरेक्शन में बॉडी ट्रेवल करके बी पॉइंट पे फॉर एग्जांपल ए से बी पे पहुंच सकती है ठीक है लेकिन फॉर एवरेज वेलोसिटी जो है ये टोटल डिस्प्लेसमेंट पर टोटल एवरेज टाइम होती है डिस्प्लेसमेंट हमेशा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा बिटवीन टू पॉइंट बिटवीन ए एंड बी पॉइंट अब ये तो हो गया स्टूडेंट आप क्या समझते हैं कि स्पीड और एक्सेलरेशन जो है ये जो स्पीड जो कि एक स्केलर क्वांटिटी है ठीक है स्पीड बी एंड सॉरी एंड वेलोसिटी सॉरी वेलोसिटी जो कि वेक्टर क्वांटिटी है एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी के दरमियान रेशो क्या है रेशो बिटवीन एवरेज स्पीड स्पीड एवरेज एंड एवरेज वेलोसिटी इनके दरमियान जो है ये एवरेज हो गया अब जैसे कि मैंने आपको बताया है कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगेन हम बॉल की ही एग्जाम्पल लेते हैं ठीक है ये बॉल जो है ये ए पॉइंट पे मौजूद है ठीक है और ये ए से बी पॉइंट की तरफ डिस्टेंस ट्रेवल करती है ये फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं कि ये बी पॉइंट यहाँ पे बॉल पहुंच जाता है ठीक है अब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी पॉइंट ये हमारे पास हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट ठीक है और ये डिस्प्लेसमेंट जो है डिफरेंट पॉइंट पे ए से बी तक पहुंचने के लिए डिफरेंट स्टेप्स होते हैं इस पे बॉल की डिस्प्लेसमेंट जो है टोटल डिस्प्लेसमेंट जो है ये बन जाएगी एवरेज डिस्प्लेसमेंट ये हो गया शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट जिसको हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं ये तो हो जाएगी बॉल की एवरेज वेलोसिटी ठीक है वी एवरेज जो कि बराबर होगी एवरेज डिस्प्लेसमेंट के ठीक है पर यूनिट एवरेज टाइम के टाइम एवरेज के ठीक है अब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट ए एंड बी जो होता है ये डिस्प्लेसमेंट तो है लेकिन ये डिस्टेंस भी हो सकता है ठीक है ठीक है तो यहां इस कंडीशन में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट जो है ये बराबर हो जाते हैं तो ऐसी सिचुएशन में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर होने की वजह से जो आपके पास रेशियो बिटवीन बिटवीन स्पीड एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी जो है वो बराबर वो हमारे पास बराबर हो जाती है और ये हमारे पास वन के बराबर होती है ठीक है इस कंडीशन में वी एवरेज जो स्पीड ऑफ बॉडी है ठीक है ये बराबर होगी एवरेज वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी के अब हम नेक्स्ट कंडीशन लेते हैं बॉडी ए से बी पॉइंट की तरफ पहुंचती तो है लेकिन डिफरेंट डायरेक्शन में जाके डिफरेंट सिमत को अडॉप्ट करके ये बी पॉइंट पे भी तो बॉडी पहुंच सकती है अब ये डिस्प्लेस डिस्टेंस तो है लेकिन ये डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट नहीं है इस कंडीशन में डिस्टेंस जो है वो ग्रेटर है देन डिस्प्लेसमेंट के तो ऐसी सिचुएशन में जो रेशो होगी बिटवीन एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी के 
वो ग्रेटर देन वन के बराबर होगी ठीक है तो इससे मतलब ये हुआ कि ये जो एवरेज स्पीड है ठीक है ऑफ ए बॉडी है ठीक है ये या तो ग्रेटर देन एवरेज वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी हो सकती है ठीक है या फिर एवरेज स्पीड ऑफ ए बॉडी जो है ये इक्वल या ग्रेटर देन एवरेज वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी तो ये है रिलेशनशिप बिटवीन एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड ऑफ ए बॉडी स्टूडेंट जैसे कि मैंने आपको कहा था कि एक तो एवरेज स्पीड होती है और एवरेज वेलोसिटी होती है इस तरह से इंस्टेंटेनियस स्पीड और इंस्टेंटेनियस भी होती है तो हम ये इंस्टेंटेनियस स्पीड और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जो है ये बेसिकली एट ए पार्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ इमोशन ऑफ बॉडी जो वेलोसिटी और स्पीड ऑफ ए बॉडी होती है उसको कहते हैं ये हम इसी लेक्चर के नेक्स्ट पार्ट में कंप्रिहेंसिवली एक सेपरेट लेक्चर देके डिस्कस करेंगे स्पीड और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होती क्या है और इन दोनों में क्या फर्क है यहां पे चले एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी के बारे में एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं जो कि आपकी बुक और टेक्स्ट बुक में भी मौजूद है क्वेश्चन ये है कि ए बॉय वॉक 3 मीटर ईस्ट ए बॉय वॉक थ्री मीटर ईस्ट देन टू मीटर वेस्ट थ्री मीटर ईस्ट वे बॉय ने वॉक किया है इन टू सेकेंड सपोज और टू मीटर वेस्ट जो है बॉय ने वॉक किया है थ्री सेकेंड में ठीक है देन फाइंड एवरेज स्पीड नंबर टू एवरेज वेलोसिटी ये दोनों हमने फाइंड करने हैं ठीक है बॉय जो है इनिशियली वो इस पॉइंट पे मौजूद है ठीक है सपोज हम कह लेते हैं ये ए पॉइंट है और इसने ट्रेवल किया है टूवर्ड द ईस्ट और ये पहुंच गया है बी पॉइंट पे ठीक है इस तरह ठीक है डिस्टेंस जो है बॉडी ने बॉय ने ट्रेवल किया है टूवर्ड ईस्ट जो के बराबर है ठीक है थ्री मीटर के ठीक है और टाइम जो है बॉय ने लिया है टू सेकेंड का टू रीच टूवर्ड द ईस्ट टू द पॉइंट बी ठीक है इस तरह अब बॉय ईस्ट की तरफ तो आ गया फिर ईस्ट से बॉय वापस जो है अपोजिट डायरेक्शन में वेस्ट पे गया और वेस्ट पे बॉय ने ट्रेवल किया टू मीटर का डिस्टेंस इन ए थ्री सेकेंड तो ऐसी सिचुएशन में जो है बॉय ने की जो एवरेज स्पीड है वो क्या है और एवरेज वेलोसिटी ऑफ ए बॉय जो है इस कंडीशन में क्या है अब पहले हम कैलकुलेट करते हैं कि बॉय की एवरेज स्पीड क्या है ठीक है वी एवरेज एवरेज स्पीड जो है जो कि बराबर होती है ठीक है एवरेज डिस्टेंस डिस्टेंस एवरेज ट्रेवल बाय ए बॉय इन टोटल अमाउंट और इन एवरेज और इन टोटल अमाउंट ऑफ टाइम के या टोटल टाइम के बराबर होता है ठीक है ये एवरेज स्पीड जो होती है ठीक है ये तो एवरेज डिस्टेंस या टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय ए बॉय 
इनिशियली ए पॉइंट से बी पॉइंट से तक जाते हुए बॉय ने तीन मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया है तो ये हो जाएगा थ्री प्लस फिर जब बॉय वापस आ रहा है इधर वेस्ट से ईस्ट की तरफ बॉय ने फिर टू मीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया है ठीक है तो टोटल डिस्टेंस बॉय का जो ट्रेवल हुआ है वो थ्री मीटर फ्रॉम ए टू बी हुआ है और टू मीटर फ्रॉम बी टू वर्ड ए वोटल डिस्टेंस हो गया फाइव जब बॉय ने ट्रेवल किया ठीक है और अमाउंट ऑफ टाइम क्या लिया है जब बॉय ए से बी पॉइंट की तरफ आ रहा है ठीक है तो इसने टाइम लिया है टू सेकेंड ठीक है और जब बी से ए पॉइंट की तरफ आ रहा है और ये टू मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करता है तो इसका टाइम है थ्री सेकेंड ठीक है तो ये हो जाएगा फाइव डिवाइडेड बाई फाइव इज इक्वल टू वन मीटर पर सेकेंड जो है ये इस बॉय की एवरेज स्पीड होगी अब हम कैलकुलेट करते हैं कि इस बॉय की एवरेज वेलोसिटी क्या है एवरेज वेलोसिटी हो जाएगी टोटल डिस्प्लेसमेंट या टोटल एवरेज डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल अमाउंट ऑफ टाइम ठीक है टोटल अमाउंट ऑफ टाइम जो है सॉरी टोटल एवरेज टाइम जो है जो बॉय ने ट्रेवल किया उसके बराबर है ठीक है तो डिस्प्लेसमेंट क्या है टोटल डिस्प्लेसमेंट जो है बॉय ने इनिशियली ए से बी पॉइंट की तरफ से ट्रेवल किया और इसने ट्रेवल किया और इसका जो डिस्टेंस है छोटेस्ट डिस्टेंस ने ट्रेवल किया तो उसका वो डिस्टेंस जो है वो थ्री मीटर है और फिर ये वापस इस तरफ आ गया ठीक है तो ये टू मीटर ये हो गया ठीक है तो टोटल डिस्प्लेसमेंट बन गया इनिशियली वो इस तरफ गया ठीक है वेस्ट के टूवर्ड वेस्ट गया तो इसने डिस्टेंस ट्रेवल किया थ्री मीटर ठीक है और फिर वेस्ट से ईस्ट की तरफ आया अपोजिट डायरेक्शन में तो इसने डिस्टेंस शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ट्रेवल किया है टू मीटर तो टोटल डिस्प्लेसमेंट जो है वो बराबर हो जाएगा थ्री मीटर माइनस टू मीटर के इक्वल टू वन मीटर जो है ये इसका ठीक है तो ये आपके पास हो गया वन मीटर डिस्प्लेसमेंट ठीक है अब जो टोटल टाइम बॉय ने लिया है इनिशियली फ्रॉम ए टू बी बॉय ट्रेवल किया तो उसने थ्री मिनट्स लिया ठीक है और जब अपोजिट डायरेक्शन फ्रॉम बी टू वर्ड ए है तो इसने लिया टाइम टू मिनट्स ठीक है तो ये तो हो गया थ्री प्लस टू फाइव सेकेंड हो जाएगा वन डिवाइडेड बाय फाइव मीटर पर सेकेंड जो है ये बॉय जो है इसकी एवरेज लास्टी होगी जो के ये ट्रेवल करेगा फ्रॉम ए टू बी एंड देन फ्रॉम बी टू वर्ड ए एवरेज वेलास्टी बॉय की होगी पॉइंट टू मीटर पर सेकेंड जबकि बॉय की एवरेज स्पीड जो होगी वो आपके पास होगी वन मीटर पर सेकेंड सो इससे मतलब ये हुआ कि जब बॉडी जो है एवरेज स्पीड के लिए जो है डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती ठीक है एवरेज स्पीड कैलकुलेट करेगा टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय बॉडी इनिशियली ये थ्री मीटर इसने डिस्टेंस ट्रेवल किया ठीक है और फिर फाइव मीटर डिस्टेंस टू मीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया तो टोटल डिस्टेंस जो है वो फाइव हो जाएगा डिवाइडेड बाई टोटल अमाउंट ऑफ टाइम टाइम जिसने लिया वो फाइव सेकेंड लिया तो फाइव बाई फाइव इज इक्वल टू वन मीटर पर सेकेंड जो है बॉडी की लास्ट इसकी स्पीड हो जाएगी या एवरेज स्पीड हो जाएगी लेकिन इन केस ऑफ एवरेज वेलोसिटी जब करते हैं तो हम ये करेंगे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट जो कि थ्री मीटर है और फिर रिटर्न हो गया टू मीटर हो गया तो आपके पास जो है रिमेनिंग डिस्टेंस जो है वो सिर्फ वन मीटर हो जाती है तो आपकी डिस्प्लेसमेंट जो है उसकी टोटल जो होगी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो है वो ओनली यहाँ से यहाँ तक होगी और वो ओनली वन मीटर होगी ठीक है डिवाइडेड बाई टाइम जो टाइम बॉडी ने लिया है वो थ्री टू सेकेंड प्लस थ्री सेकेंड है तो वन डिवाइडेड बाई फाइव हो जाएगा जो कि बराबर हो जाएगा मीटर पर सेकेंड के तो ये हो गया बॉडी की एवरेज फिलासिटी इन 
average amount of data अब यहाँ पे हम इससे हम ये extract कर सकते हैं कि ये जो average speed होती है ठीक है ये greater है than average speed है ये greater है than average velocity of a body के ये हर situation में जरूरी नहीं है अगर body क्योंकि हम सिर्फ for example straight point में A से body move करती है straight B point की तरफ ठीक है उसमें हम calculate करना चाहे कि body की average speed और velocity क्या है तो ऐसी situation में average जो speed है ये बराबर B हो सकती है average velocity of a body के ठीक है तो ये condition है average speed और average velocity के लिए कि average speed जो है या तो greater हो सकती है than average velocity के ठीक है या फिर equal हो सकती है average velocity के okay. अब यहाँ पे एक हम एक और question को solve करते हैं question ये है ठीक है कि a man goes from A to B at a speed v1 and return from b to a at Speed v2 again find average speed and average velocity. Take it up. एक बॉडी है एक बंदा है ठीक है जो के फॉर एग्जांपल कम कर सकते कोई बंदा है ठीक है ये पहले इनिशियली जो है ये ए पॉइंट पे है ठीक है और ये ट्रैवल करता है ए से बी की तरफ जाता है ठीक है ये एस बी पॉइंट की तरफ आता है ठीक है और ये ए से बी पॉइंट की तरफ आता है ठीक है और इसकी स्पीड जो है स्पीड इसकी है v1 ठीक है ये इसकी स्पीड है ठीक है फ्रॉम a टू b और जब ये b पॉइंट पे आता है ठीक है तो फिर इससे जब रिटर्न होता है ठीक है इस तरफ आता है तो इसकी स्पीड जो है v2 है तो इसकी एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड जो है इस बंदे की हमने कैलकुलेट करनी है कि वो क्या है ठीक है तो हम कंसीडर करते हैं कि जब ए से बी बंदा जाता है तो ये जो डिस्टेंस है इसको हम कह लेते हैं ये इस पॉइंट से ए से बी की तरफ जब बॉय जाता है या बंदा जाता है तो ये डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं हम कंसीडर करते हैं कि डी ठीक है और ये डिस्टेंस जो है और जब B से A भी जाता है ठीक है इस तरफ भी आता है तब भी जो है डिस्टेंस सेम है ये भी हमारे पास बॉय की जो जो डिस्टेंस ट्रेवल करता है वो D है तो अब आपको पता है कि हमारे पास ये जो एवरेज स्पीड होता है ठीक है ये V एवरेज जो है बराबर होता है टोटल डिस्टेंस डिस्टेंस ट्रेवल बाय बॉडी पर टोटल अमाउंट ऑफ टाइम के बराबर ठीक है अब हम ये कंसीडर करते हैं कि टाइम जो है बॉय का जब ए से बी की तरफ जाता है तो वो हमारे पास है टी वन ठीक है और जब 
B से एक तरफ आता है तो ये T2 है ठीक है अब टोटल डिस्टेंस जो बाय ने ट्रेवल किया है ठीक है A से B की तरफ जब बॉय जाता है तो ये तो हो गया D ठीक है डिस्टेंस ट्रेवल फ्रॉम A टू B D हो जाएगा प्लस जब B से A वापस आता है तो डिस्टेंस फिर D हो जाएगा ठीक है ये हो जाएगा डिवाइडेड बाय टाइम जो है A से B बॉय ने ट्रेवल किया T1 प्लस B से A जब वापस आता है तो फिर बॉय ने ट्रेवल किया T2 ठीक है तो बॉय की एवरेज स्पीड जो है वो बराबर हो जाएगी 2d डिवाइडेड बाय t1 प्लस t2 के तो ये तो हो गया बॉय का एवरेज स्पीड जो उसने ट्रेवल किया अब रे की बात उसकी वेलोसिटी की कि बॉय की एवरेज वेलोसिटी क्या होगी ठीक है अब आपको ये पता है कि बॉय ने जो है ट्रेवल किया फ्रॉम ए टू बी ठीक है तो उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया एवरेज वेलोसिटी बी एवरेज जो के बराबर है ठीक है टोटल डिस्प्लेसमेंट के ठीक है टोटल डिवाइडेड बाय टोटल अमाउंट ऑफ टाइम के ठीक है और ये इसको हम कहते हैं टी टी इज इक्वल टू टोटल ठीक है टोटल अमाउंट टाइम के अब वाय का जो टोटल डिस्प्लेसमेंट है जब ए से बी की तरफ आता है तो ये हो जाता है डी डिस्प्लेसमेंट ठीक है डी हो जाएगा ठीक है ये डिस्प्लेसमेंट होगा लेकिन जब बी से ए की तरफ आता है तो डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट अपोजिट हो जाती है तो डी डिस्प्लेसमेंट माइनस डी डिस्प्लेसमेंट और डिवाइडेड बाय टाइम इसका क्या है ये इधर से जब ए से बी आता है ए से बी आता है तो ये टी वन होता है ठीक है और प्लस जब बी से ए आता है तो टी टू टाइम होता है तो ये डिस्प्लेसमेंट और डिस्प्लेसमेंट से कैंसिल हो जाएंगे तो हमारे पास जो विलास्टी होगी बॉडी वो जीरो मीटर पर सेकेंड होगी बॉडी की जिसने डिसप्लेसमेंट उसका है ही नहीं ठीक है ये दोनों इनिशली ए से बी गिर जाता है और फिर वापस उसी पोजीशन पे आता है तो डिस्प्लेसमेंट आपकी जीरो होगी तो इससे मतलब हुआ कि बॉडी की एवरेज जो वेलोसिटी है वो भी जीरो होगी जब के इस कंडीशन में बॉडी की एवरेज स्पीड जो होगी वो 2t डिवाइडेड बाय t1 प्लस t2 होगी चलिए स्टूडेंट एक और न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ए मैन कवर हाफ ऑफ अ डिस्टेंस ए मैन cover a half of a distance half of distance a at a speed v1 theek hai v1 ke speed se half of the distance travel kiya and remaining half of the distance half of distance at speed v2 theek hai find average speed theek hai ek बंदा है जिसने डिस्टेंस फॉर एग्जाम्पल हम कंसिडर करते हैं ठीक है इसने ये ए पॉइंट पे मौजूद है ठीक है और इसने बंदे ने पहुंचना है इस बी पॉइंट पे ठीक है ये ए से इसने पहुंचना है इस बी पॉइंट पे ठीक है तो इसने आधा डिस्टेंस है ये हमारे पास हाफ डिस्टेंस है सपोज करते हैं कि ये डी डिस्टेंस है इसने ट्रेवल किया है v1 स्पीड से ठीक है और फिर आधा डिस्टेंस जो कि फिर d है ठीक है ये d है ठीक है इसने ट्रेवल किया है v2 स्पीड से तो फिर एवरेज स्पीड जो है इस बंदे की क्या है ये हमने कैलकुलेट करनी
سپوز کرتے ہیں کہ جو آدھا انیشلی ہاف ڈسٹنس ہے اس بندے نے ٹائم ٹی ون کے ساتھ ٹریول کیا ہے ٹھیک ہے اور آدھا ڈسٹنس جو ہے اس بندے نے فرام دس پوائنٹ تو دس پوائنٹ جو ہے یہ ٹائم ٹی ٹو کے ساتھ ٹریول کیا ہے تو ہمارے پاس جو ایوریج سپیڈ ہوتا ہے وہ برابر ہوتا ہے وی ایوریج اس ایکول ٹو ٹوٹل ڈسٹنس جو ہمارے پاس ہے ایوریج ٹوٹل ڈسٹنس ٹریول بائی ای باڈی پر ٹوٹل ایمانٹ آف ٹائم جو ہے اس کے برابر ہوتا ہے ہمارے پاس ایوریج سپیڈ تو ٹوٹل ڈسٹنس جو ہے وہ کتنا ٹریول ہوا ہے یہ آپ کے پاس انیشلی ڈی ڈسٹنس ہاف ڈسٹنس تک ڈی ڈسٹنس ٹریول کیا ہے پھر آگے ڈی ٹریول کیا ہے تو ڈی پلس ڈی یہ ٹوٹل ڈسٹنس ہو جائے گا ٹھیک ہے ڈیوائر بائی ٹائم ان نے کیا ٹریول کیا ہے انیشل ٹائم ہے ٹی ون ٹھیک ہے پلس سیکنڈ ٹائم ہاف ٹائم جو ہے یہ ہے ٹی ٹو ٹھیک ہے یہ باڈی نے ٹائم ہے اس کے قرآن ٹریول کیا ہے اچھا تو ایوریج سپیڈ جو ہے یہ برابر ہو جائے گا ٹو ڈی ڈیوائیڈن بائی ٹائم ٹی ون پلس ٹی ٹو کے اب جیسے کہ آپ کو پتہ ہے سپیڈ جو ہوتا ہے یہ برابر ہوتا ہے ڈسٹنس پر یونٹ ٹائم کے ٹھیک ہے تو آپ کے پاس یہ جو ٹائم ہے یہ برابر ہو جائے گا ٹی اس ایکل ٹو ڈسٹنس ڈیوائیڈ بائی سپیڈ آف ای باڈی کے تو آپ کے پاس جو ٹی ون ہے یہ برابر ہو جائے گا ڈی ون ڈیوائیڈن بائی وی ون کے ٹھیک ہے اور ٹی ٹو جو ہے یہ برابر ہو جائے گا یا ایکل ہو جائے گا ڈی ٹو ڈیوائیڈن بائی وی ٹو کے تو ہمارے پاس جو ایوریج سپیڈ ہے وہ ہو جائے گی ہم یہاں پہ ٹی ون اور ٹی ٹو کی ویلیو پوٹ کر لیتے ہیں ٹو ڈی ڈیوائیڈن بائی ڈی ون انٹو وی ٹو پلس ڈی ٹو انٹو وی ٹو کے ڈی ون انٹو وی ون اور ڈی ٹو انٹو وی ٹو کے اب یہ ڈی ڈی ہے ڈسٹنس جو ہے یہ آف ڈسٹنس ٹیول کے بڑھنے تو ڈی ون اس ایکول ٹو ہمارے پاس ڈی ون جو ہے ڈی ٹو ٹو کے برابر ہے تو ہمارے پاس جو ایوریج پیر ہے وہ ہو جائے گی ٹو ڈی ڈیوائیڈن بائی ڈی ڈیوائیڈن بائی ڈی ون پلس ڈی ڈیوائیڈن بائی ڈی ٹو کے ٹھیک ہے اب یہ ہوگی تو یہ تو ہمارے پاس یہ ہوگیا تو ہمارے پاس یہ جو وی ایوریج ہے ٹھیک ہے وی ایوریج یا ایوریج سپیڈ جو ہے یہ ہو جائے گا ٹو ڈی ڈیوائیڈن بائی ڈی انٹو وی ون پلس ڈی انٹو وی ٹو کے یہاں پہ اس میں ڈی کو ہم کامل لے لیتے ہیں ٹو ڈی اس ڈیوائیڈن is equal to two d divided by d यहाँ पे common हो गया one plus v one plus one plus one by v two तो ये d d से cancel हो जाएगा ठीक है तो two divided by one over v one plus one over v two हो जाएगा ठीक है अब यहाँ पे average speed calculate करने के लिए हम यहाँ पे इसको calculate करने के लिए हम यहाँ पे इस तरह करते हैं ٹو تو ایسی رہے گا ہم یہاں پہ LCM لے لیتے ہیں V1 into V2 یہاں پہ یہ ہو جائے گا V2 پلس یہاں پہ ہو جائے گا V1 ٹھیک ہے تو ہمارے پاس یہ جو ہے V1 V2 جو ہے یہاں پہ ہم اوپر چلا جائے گا تو ہمارے پاس جو average speed ہوگی ٹھیک ہے V average جو ہے وہ equal ہو جائے گی 2 into V1 V2 divided by v2 plus v1 यहाँ फिर ये equal हो जाएगी 2 into v1 into v2 divided by v1 plus v2 
टू के और ये हमारे पास हो जाएगी एवरेज स्पीड ऑफ ए बॉडी वन इट्स डिफरेंट ऑफ ऑफ द डिस्टेंस स्पीड बी वन एंड अनदर ऑफ द डिस्टेंस टू ठीक है अब हमारे पास ये आ गया नुमेरिकल को सॉल्व कर दें नुमेरिकल ये कि हमारे पास ए मैन कवर थ्री इक्वल डिस्टेंस ए मैन कवर थ्री इक्वल डिस्टेंस विद स्पीड वी वन वी टू एंड वी थ्री फाइन एवरी स्पीड एक बंदा है जिसने डिस्टेंस ट्रेवल किया इक्वल डिस्टेंस फॉर एग्जांपल ये कोई बंदा है ठीक है ये ए पॉइंट पे मौजूद है ठीक है और इसको हम के ए पॉइंट के लेते हैं ये बंदा ए पॉइंट पे मौजूद है ठीक है ये ए पॉइंट और इसने पहले डिस्टेंस ट्रेवल किया डी ठीक है विद स्पीड वी वन और उतना ही इक्वल डिस्टेंस फिर डी ट्रेवल किया विद स्पीड वी टू और फिर उतना ही इक्वल डिस्टेंस डी जो है वो ट्रेवल किया वी थ्री स्पीड के हिसाब से उस बंदे का एवरेज स्पीड क्या है वी एवरेज क्या था फिर ये हमने कैलकुलेट करना है अब आपको पता है कि जो एवरेज स्पीड होता है वो बराबर होता है ठीक है टोटल डिस्टेंस के टोटल इन टोटल अमाउंट ऑफ टाइम के ठीक है टोटल टाइम के तो टोटल डिस्टेंस जो है वो है डी वन प्लस डी टू प्लस डी थ्री के ठीक है और टोटल अमाउंट ऑफ टाइम जो है वो हमारे पास हो जाएगा सपोज करते हैं कि जब वी वन की स्पीड से ट्रेवल करते हैं तो बन, बंदे के जो जो टाइम है वो है टी वन और जब ये इधर से इधर तक आता है वी टू स्पीड से टाइम जो है वो टी टू है और इधर से इधर तक आता है टाइम जो है वो टी थ्री है ठीक है तो हमारे पास हो जाएगा टोटल टाइम टी वन प्लस टी टू प्लस थ्री अब आपको ये तो पता है कि टाइम जो होता है वो बराबर होता है ठीक है डिस्टेंस बाय स्पीड के बराबर होता है जैसे कि आपको पता है कि स्पीड जो होता है ठीक है वो बराबर होता है डिस्टेंस पर टाइम के तो फिर टाइम को अगर इधर ले जाए तो फिर ये डिस्टेंस बाय स्पीड के बराबर जो है वो टाइम होगा ठीक है तो फिर हमारे पास ये जो एवरेज स्पीड है ये बन जाएगा डी वन प्लस डी टू प्लस डी थ्री डिवाइडेड बाय टाइम जो है वो बराबर हो जाएगा डिस्टेंस तो सेम ट्रेवल किया बॉडी ने तो डी डिवाइडेड बाय हो जाएगा वेलोसिटी वन प्लस डी डिवाइडेड बाय वेलोसिटी टू प्लस फिर क्या हो जाता है हमारे पास ये एवरेज स्पीड जो है वो बन जाएगा बी एवरेज जो है वो 
आपको हो जाएगा डिस्टेंस तो सेम है ठीक है d1 वन इज इक्वल टू डी टू इज इक्वल टू डी थ्री डिस्टेंस आपके पास हो जाएगा थ्री डी डिवाइडेड बाई आपके पास हो जाएगा d को जो यहाँ पे कॉमन ले लेते हैं इनमें से ठीक है तो वन ओवर v1 वन प्लस वी वन ओवर वी टू प्लस वन ओवर वी थ्री जो है इस तरह से ठीक है d जो है d से कैंसिल हो जाएगा ठीक है तो हमारे पास एवरेज स्पीड जो है थ्री डिवाइडेड बाय वन ओवर वी वन प्लस वन ओवर वी टू प्लस वन ओवर वी थ्री एवरेज स्पीड हमारे पास एवरेज स्पीड बराबर होगी थ्री ओवर वन ओवर वी वन प्लस वन ओवर स्पीड तो हमने इसका ले लिया एलसीएम तो हमारे पास थ्री डिवाइडेड बाय यहाँ पे एलसीएम होगा तो फिर हमारे पास बी वन बी टू बी थ्री हो जाएगा जबकि यहाँ पे बी टू बी थ्री प्लस बी वन बी थ्री प्लस वन वी टू रह जाएगा ठीक है तो हमारे पास ये हो जाएगा थ्री ये वी वन वी टू और वी थ्री जो है ये ऊपर चले जाएंगे थ्री इंटू वी वन वी टू वी थ्री डिवाइडेड बाय वी टू वी थ्री प्लस वी वन वी थ्री प्लस वी वन वी टू जो है स्पीड तो हमारे पास नेट एवरेज स्पीड जो है ऑफ ए बॉडी जो है वी एवरेज जो है वो होगी थ्री वी वन स्पीड वी टू स्पीड वी थ्री स्पीड इसको जरा री अरेंज करते हैं ठीक है तो वी वन वी टू प्लस वी वन वी थ्री प्लस वी टू इंटू वी थ्री ये हमारे पास हो जाएगी इस बॉडी की एवरेज जो कि ट्रेवल करती है हाफ ऑफ डिस्टेंस ठीक है तो चलो स्टूडेंट अब हम जो है एक और नोमेरिकल को नोमेरिकल को हम सॉल्व करते हैं नोमेरिकल ये है कि नोमेरिकल ये है क्वेश्चन ये हमारे पास नोमेरिकल क्वेश्चन के ए मैन कवर हाफ डिस्टेंस विद स्पीड ए मैन cover a half of distance of distance with a speed v and then cover half of distance with a speed v1 and v2 in equal interval Find, find average speed of m है हमने average speed of m करते हैं ये for example कोई बंदा है ठीक है और ये a point पे मौजूद है और इसने पहुंचना है यहाँ पे b point पे ठीक है और half of the distance between a and b point हम suppose करते हैं कि d है और इसने ये डिस्टेंस है आधा डिस्टेंस है ये ट्रेवल किया है विद स्पीड ठीक है और रिमेनिंग ऑफ ऑफ द डिस्टेंस जो है इससे यहाँ से यहाँ तक जो है इस बंदे ने जो कि डी है और इसने ट्रेवल किया है 
sp to be one plus or v one or फिर से और v two के साथ ही मतलब मतलब फिर से थोड़ा सा जिसने v one के साथ travel किया और थोड़ा सा जो जिसने v two के साथ travel किया और यहाँ पे जो time interval है इसने equal time interval से t और t से जो equal time से जो है v one और v two speed से जो है d distance travel एवरेज स्पीड जो है इसकी क्या होगी जैसे कि आपको पता है कि वी एवरेज जो होता है ठीक है वो वी एवरेज जो है वी एवरेज वो बराबर होता है टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल अमाउंट ऑफ टाइम के ठीक है इसके ये बराबर डिस्टेंस जो है वो हमारे पास यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस जो है हाफ डिस्टेंस जो है वो बराबर हो जाएगा डी और प्लस फिर जो है आधा हाफ डिस्टेंस यहाँ से आता है फिर डी हो जाएगा ठीक है अब टाइम जो है जो बॉडी ट्रेवल कर की है उसने उसका डिस्टेंस ट्रेवल किया फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो है इनिशियली डी डिस्टेंस जो है वेलोसिटी तो हमारे पास टाइम हो जाएगा t1 प्लस जो रिमेनिंग है ठीक है टाइम बॉडी ने दो हाफ डिस्टेंस के बाद जो है दो डिफरेंट स्पीड से v1 और v2 से ट्रैवल किया तो इसका टाइम भी जो है लेकिन टाइम इंटरवल जो है बॉडी का सेम है तो टाइम जो इसका v1 की स्पीड के साथ भी टाइम t है और v2 के साथ भी टाइम t है तो टोटल अमाउंट ऑफ टाइम जो है फिर हो जाएगा 2t तो हमारे पास यहां पे 2t जो है टाइम the average speed जो है v average speed of body जो है वो बराबर हो जाएगी two into v divided by t one plus two t k अब जैसे कि आपको पता है कि time जो होता है speed जो होती है v बराबर होती है distance travel per unit time के तो हमारे पास time जो है वो बराबर हो जाएगा distance travel per unit speed के या distance by speed के ठीक है तो हमारे पास जो ये t1 है ये बराबर हो जाएगा distance distance divided by v के बराबर है अब हम इसको equation इसमें put करते हैं ठीक है हमारे पास v एवरेज है वो बन जाता है v एवरेज बन जाता है आपके पास दो इनटू d डिवाइडेड बाय टाइम t1 जो है हमारे पास है डिस्टेंस जिसने ट्रेवल किया d और डिवाइडेड बाय वेलोसिटी जो इसकी है इनिशियली हाफ ऑफ डिस्टेंस है वो d है ठीक है ये हो जाएगा ठीक है प्लस हमारे पास जो 2t है ठीक है 2 into time जो है इसमें total distance जो ने travel किया है वो किया है d और divided by velocity क्या है आपका जो speed क्या है v1 plus v2 ठीक है तो हम हम यहाँ पे करते हैं d को common लेते हैं 2d divided by distance हमारे पास यहाँ पे ये common हो जाएगा one over v ठीक है plus one over प्लस टू अवर वी वन प्लस वी टू हो जाएगा ठीक है ये डी डी से कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास रिमेनिंग है वी एवरेज जो होती है ठीक है वो हमारे पास बन जाएगी वी एवरेज हमारे पास बन जाएगी टू डिवाइडेड बाय वन अवर वी प्लस टू डिवाइडेड बाय वी वन प्लस ये हमारे पास बन जाएगा एवरेज स्पीड ऑफ बॉडी ठीक है तो चलें हम इसको फरवर्ड फरदर सॉल्व करते हैं ठीक है जैसे कि आपको पता है कि एवरेज स्पीड हमारे पास हो गई है बी एवरेज जो है वो है बराबर टू डिवाइडेड बाय वन अवर बी प्लस 
2 divided by v1 plus v2 get so hum aise karte hain ki iska lcm le lete hain so 2 divided by v v into v into v1 plus v2 ये हो जाएगा into अब यहाँ पे जो है v1 plus v2 हो जाएगा ठीक है और plus हमारे पास जो है ये हो जाएगा 2 into v ठीक है अब ये जो है ये part जो है ये आ जाएगा ऊपर ठीक है तो हमारे पास हो जाएगा 2 into v a1 plus b2 divided by my pass with jaga 2b plus b1 plus b2 jaga. Take it. So, Hamare pass every speed of a body you have a woman gear v average equal to 2v into v1 plus v2. 2 divided by 2v plus v1 plus v2 ये हमारे पास average speed of a body okay अब दिया student advanced level पे एक और number अब अब यहाँ पे एक numerical question advanced level पे solve करते हैं ताकि आपको clearly understanding हो के स्पीड को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं ए बस कवर हाफ ऑफ डिस्टेंस एट स्पीड न्यूमेरिकल क्वेश्चन है ए बस कवर हाफ ऑफ डिस्टेंस एट स्पीड v and a remaining half of speed remaining half of distance at speed v1 for one third of time and V two for two third of time find average अब हम ये कंसीडर करते हैं कि ये कोई बस है ठीक है बस और इसने सपोज ये हाफ ऑफ डिस्टेंस जो है ये डी है इसने ट्रैवल किया है विद ए स्पीड वी इन ए टाइम टी ठीक है और जो बाकी हाफ ऑफ डिस्टेंस है इतना जहां पे बस आके इसने रुकना है ठीक है तो ये जो डिस्टेंस है इसको बस ने ट्रेवल किया है विद स्पीड इनिशियली विद स्पीड v1 फॉर 1 आवर 3 ऑफ टाइम ठीक है इसके साथ में ट्रेवल किया सही है और जो remaining है वो distance वो speed v2 के साथ with the time 2 third of a time जो है इसने travel करके final distance लेकर लिया है यहाँ पे हम कंसेर करते हैं कि जैसे कि आपको पता है कि ये जो time है ये ये दोनों time यहाँ पे half of distance से जो है speed different तो है लेकिन time दोनों बराबर है 
तो इसको डिफ्रेंसीशन के लिए हम जो इनिशियल स्पीड है इसमें जो टाइम है इसको हम टी वन से रखेंगे इनिशियल हाफ पे बॉडी ने टी वन टोटल टाइम जो है इस पे जो है बॉडी ने डी डिस्टेंस टेबल किया और रिमेनिंग टाइम पे जो है टी जो है उसके वन बाय थर्ड और टू बाय थर्ड के साथ जो है फाइनल डिस्टेंस पे जो है बस यहाँ पर पहुंच जाए तो आपके पास यहाँ पे बस की एवरेज स्पीड क्या होगी ये हमने कैलकुलेट करना है ठीक है अब जैसे कि आपको पता है कि स्पीड जो होता है v इज इक्वल टू एस बाई टी के बराबर होता है ठीक है v जो है या डिस्टेंस डिवाइडेड बाई टाइम के बराबर होता है ठीक है तो हमारे पास जो टाइम है ये बराबर हो जाएगा डिस्टेंस डिवाइडेड बाई v के तो ये हमारे पास जो टाइम है ये है फ्रॉम दिस पॉइंट टू मिडल उसके बाद जो हाफ ऑफ द और डिस्टेंस जो है बस ने इधर से यहाँ से यहाँ तक हाफ तक जो ट्रेवल किया है वो बराबर और डी इज इक्वल टू वी इन टू डी के बराबर अब यहाँ पे इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि यहाँ पे ये जो डिस्टेंस है इसका बस का वो होगा डिस्टेंस होगा इनिशियली बस जो है v1 स्पीड से ट्रेवल किया हुआ इसने तो ये हो जाएगा v1 वन इंटू वन थर्ड ऑफ अ टाइम तो v1 वन टाइम डिवाइडेड बाई थ्री ये हो जाएगा पहले वाला डिस्टेंस जो बस ने ट्रेवल किया है इस फिर सेकंड डिस्टेंस जो है वो बस ने टू थर्ड टाइम ट्रेवल किया है तो ये हो जाएगा टू बाय थ्री इंटू वी टू टी जो है ये तो टोटल डिस्टेंस जो बस ट्रेवल करेगी फ्रॉम यहां से इस पॉइंट से मिडल से वो होगी टोटल डिस्टेंस जो है बराबर होगा इक्वल होगा वन बाय थर्ड सो वी वन इंटू टी डिवाइडेड बाई थ्री प्लस टू बाय थर्ड टू वी टू इंटू टी डिवाइडेड बाई थ्री के इसके इक्वल हो जाएगा तो डिस्टेंस जो हमारे पास है हाफ ऑफ द डिस्टेंस जो है वो बराबर हो जाएगा वी वन प्लस टू वी टू इंटू यहाँ पे टाइम डिवाइडेड बाय थ्री के आ जाएगा डिस्टेंस व्हेन अ बस ट्रैवल हाफ ऑफ अ डिस्टेंस फ्रॉम दिस पॉइंट द फाइनल इनिशियल हाफ डिस्टेंस पे जो डिस्टेंस है वो है v into t और जो नेक्स्ट फाइनल हाफ डिस्टेंस है वो है d is equal to v1 plus 2v2 into t divided by 3 तो ऐसी सिचुएशन में हमारे पास जो है इसमें टाइम बन जाएगा t इज इक्वल टू टाइम हो जाएगा थ्री ऊपर चला जाएगा इस तरफ ठीक है थ्री डी डिवाइडेड बाय वी वन प्लस टू वी टू ये जो हमारे पास है ये हो जाएगा टाइम जो के बॉडी ट्रेवल जो के रिक्वायर्ड होगी तो बॉडी हाफ ऑफ द फाइनल डिस्टेंस पे वो ट्रेवल करेगी ठीक है तो डी स्टूडेंट अब हम डी स्टूडेंट जैसे कि आपको पता है कि जो टोटल स्पीड होती है या एवरेज स्पीड होती है वो बराबर होती है टोटल डिस्टेंस के ठीक है डिवाइडेड बाय टोटल टाइम के ठीक है सही है तो हमारे पास जो वी एवरेज हो जाएगा वो बन जाएगा जैसे कि आपको पता है कि टोटल डिस्टेंस जो है बस ने ट्रेवल किया डी प्लस डी तो टू डी जो है वो डिस्टेंस हो जाएगा जो बस ने टोटल डिस्टेंस ट्रेवल किया वो डी अब टाइम जो होता है वो हो जाएगा आ, जो इनिशियल टाइम है हाफ टाइम है वो बस ने ट्रेवल किया वो 
d divided by v के और जबकि final half of the time displacement uh, distance travel के वो बराबर है three two three d divided by v one plus two v two ठीक है तो ये इसका final time अब हम यहाँ पे जो है d को कॉमन ले लेते हैं ठीक है 2 डिवाइडेड बाय हमारे पास हो जाएगा d को हमने यहां पे कॉमन ले लिया 1 ओवर v प्लस हमारे पास हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाय v1 प्लस हमारे पास हो जाएगा 2 v2 ठीक है और यहां पे ये 2 d है सॉरी ये d जो है d से कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास एवरेज स्पीड जो है वो बन जाएगी 2 divided by 1 over v plus 3 divided by v 1 plus 2 v 2 ठीक है अब हम लेते हैं LCM ठीक है v average जो है हमारे पास बन जाएगा इसका हम यहाँ पर LCM लेते हैं इसका तो हमारे पास ही हो जाएगा 2 divided by हमारे पास जो LCM है वो बन जाएगा V into V1 plus 2 V2 हो जाएगा ठीक है और हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा V1 plus 2 V2 ठीक है plus हमारे पास हो जाएगा 3 into V ठीक है तो हमारे पास जो एवरेज स्पीड है वो बन जाएगी 2 into ये चला जाएगा ऊपर ठीक है 2 into हमारे पास v1 plus 2 v2 into 3 divided by आपके पास हो जाएगा v1 into 2 v2 plus चल हम इस इक्वेशन को जो है रीअरेंज करते हैं तो हमारे पास v एवरेज है या एवरेज स्पीड हो जाएगी 2 into v into v1 plus 2 v2 divided by v1 plus 2 v2 plus 3 v2 तो ये हो गया एवरेज of a bus when its travel half of the distance is at a time t and t1 and then traveling half of the remaining of the distance is time remaining of one third of our distance is time t and two third of the distance is at time t so j to humare paas hai just an overview of calculation of a speed so ji to yahan tak to hamare paas the lecture 1 ka lecture 1 jo hai ye finish ho gaya the next lecture mein hum discuss karenge ke instantaneous displacement kya hoti hai instantaneous distance kya hota hai instantaneous speed kya hoti hai instantaneous distance kya hota hai instantaneous speed kya hoti hai तो हम briefly at a different point at a particular instance जो है इन तमाम physical variables को define करेंगे और फिर कुछ numerical software इसके साथ में clearly understand so dear student thank you for watching this comprehensive lecture on distance and displacement and velocity and speed in a linear motion of a body yeah in a one dimension body. so aapko is lecture mein dekhne ka shukriya i hope aap clearly jo hai distance or displacement velocity or speed ke concept ko understand kar chuke